টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের মূল বইয়ের উনত্রিশ নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো আজকে আমার পর্ব নং হচ্ছে তেরো অনুশীলনের পর্ব নং হচ্ছে তেইশ তেইশ নম্বর পর্বে আমি উনত্রিশ নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো উনত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে একটি স্থাপনার নিচের অংশ তিন মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আয়তকার ঘন বস্তু মানে নিচের অংশটা হচ্ছে তিন মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আয়তকার ঘন বস্তু এবং উপরের অংশ সুষম পিরামিড উপরের অংশটা হচ্ছে সুষম পিরামিড পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য দুই মিটার এই ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য দুই মিটার যেহেতু সুষম পিরামিড সুতরাং ভূমির প্রতিটা প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হবে তার মানে এটা যদি দুই মিটার হয় তাহলে এটাও দুই মিটার হবে এটাও দুই মিটার হবে এটাও দুই মিটার হবে এবং উচ্চতা তিন মিটার দেখো পিরামিডের উচ্চতা দেওয়া আছে তিন মিটার স্থাপনাটির স্থাপনাটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করো দেখো একটা স্থাপনা আছে স্থাপনার নিচের অংশ হচ্ছে আয়তকার ঘন বস্তু যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন মিটার এবং উপরের অংশ একটা সুষম পিরামিড যার পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার যেহেতু দুই মিটার সুষম সুতরাং প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য হবে দুই মিটার তার মানে এটা একটা কিন্তু পিরামিডের ভূমিটা হবে একটা বর্গ বর্গক্ষেত্র হবে এবং উচ্চতা দেখো পিরামিডের উচ্চতা দেওয়া আছে তিন মিটার এখন বলছে স্থাপনাটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে আমাকে যে ব্যাপারটা সেটা হলো আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল বের করব এরপর পিরামিডের ক্ষেত্রফল বের করব এবং যে ব্যাপারটা দুইটা পরস্পরের সাথে যেহেতু সংযুক্ত আছে সুতরাং এই সংযুক্ত অংশটুকু বাদ দিয়ে দুইটা ক্ষেত্রফল যোগ করলেই কিন্তু আমরা এই টোটাল স্থাপনাটির ক্ষেত্রফল পাব তার মানে আগে আমরা বের করব আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল এরপর পিরামিডের ক্ষেত্রফল এরপর যেহেতু এই আয়তকার ঘনবস্তুটা ঘনবস্তুটির উপরিতল এবং পিরামিডের ভূমি পরস্পরের সাথে একেবারে লেগে আছে সুতরাং আমরা এই ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করব মানে এই আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল যোগ পিরামিডের ক্ষেত্রফল বিয়োগ এই যে এই আয়তকার ঘনবস্তুর উপরিতল এবং পিরামিডের ভূমির যে ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আমরা টোটালটার ক্ষেত্রফল পাব এবার আয়তন বের করতে হবে আয়তন বের করার জন্য আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন বের করব এরপর পিরামিডের আয়তন বের করব এরপর দুই আয়তন যোগ করলে কিন্তু আমরা স্থাপনাটি সমগ্র তলের আয়তন পাব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আবারও বলছি দেখো প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে যে একটা আয়তকার ঘনবস্তুর ওপর দেখো একটা আয়তকার ঘনবস্তুর ওপর একটা পিরামিড আছে পিরামিডটা হচ্ছে সুষম তার মানে সুষম বলতে যে ব্যাপারটা এর বাহুর দৈর্ঘ্য দুই ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার মানে এটা পিরামিডের ভূমিটা হবে বর্গক্ষেত্র এখন বলা আছে যে এই টোটাল স্থাপনাটির স্থাপনাটির ক্ষেত্রফল এবং আয়তন বের করো তো আমরা জানি সুষম পিরামিডের ভূমি সুষম বহুভুজ যা ঘনবস্তুর ওপর স্থাপিত যেহেতু এই ঘনবস্তুর ওপর স্থাপিত সুতরাং এই পিরামিডের ভূমিটা হবে একটা বর্গ সুতরাং দেওয়া আছে পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার দেখো পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দুই মিটার এবং উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে তিন মিটার পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার দেওয়া আছে আর উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে তিন মিটার যেহেতু পিরামিডটি আয়তকার ঘনবস্তুর ওপর স্থাপিত তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর দেখো পিরামিডটা আয়তকার ঘনবস্তুর ওপর অবস্থিত তাহলে এই যেটা পিরামিডটার ভূমির এক মানে পিরামিডটার ভূমির এক বাহুর দৈর্ঘ্য যেটা হবে মানে প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য এক বাহুর যেটা দৈর্ঘ্য হবে সেটা হলো আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য হবে পিরামিডটার যেটা এক বাহুর দৈর্ঘ্য সেটা আয়তকার ঘনবস্তুর পোস্ত হবে সুতরাং আমরা বলতে পারি সেটা আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার এবং পোস্তও দুই মিটার কারণ যেহেতু এই এইটা বর্গ এই পিরামিডের পিরামিডের ভূমিটা হচ্ছে বর্গাকার সুতরাং আয়তকার ঘনবস্তুর ভূমিটাও বর্গাকার হবে সুতরাং দৈর মানে দৈর্ঘ্যটা হবে দুই মিটার পোস্তটা হবে দুই মিটার তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার আর পোস্ত হচ্ছে দুই মিটার আর যেটা তিন সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আয়তকার ঘনবস্তুর সুতরাং আমরা যদি এটারে দৈর্ঘ্য আর এটারে পোস্ত ধরি তাহলে এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি উচ্চতা হবে তাহলে উচ্চতা হচ্ছে তিন মিটার দেখো আমার দেওয়া আজ কি কি আগে ভালো করে দেখো সেটা হলো পিরামিডের 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 ভূমিটা একটা বর্গ বর্গের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার তাহলে দুই মিটার যেহেতু তার মানে দেওয়া আছে পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার আর উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে তিন মিটার 
আর যেহেতু আয়তাকার ঘনবস্তুটা এই পিরামিডের ভূমিটা ভূমিটা আয়তাকার ঘনবস্তুর উপরে অবস্থিত সুতরাং পিরামিডের যেটা এক বা ভূমির এক বাহুর দৈর্ঘ্য যেটা হবে আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য সেটা হবে এবং পিরামিডের যেটা এক বাহুর দৈর্ঘ্য সেটাই হবে কিন্তু প্রস্থ তার মানে পিরামিডের ভূমির দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার আর উচ্চতা হচ্ছে তিন মিটার আর আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার প্রস্থ হবে দুই মিটার এবং উচ্চতা হবে তিন মিটার অতএব আয়তকার ঘনবস্তুর আয়ত সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেখো আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি প্লাস সি এ মানে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ যোগ প্রস্থ গুণ উচ্চতা যোগ উচ্চতা গুণ দৈর্ঘ্য তাহলে দেখো অতএব আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমান টু ইন্টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দৈর্ঘ্য হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু আর প্রস্থ হচ্ছে টু প্লাস প্রস্থ গুণ উচ্চতা তার মানে টু ইন্টু থ্রি যোগ উচ্চতা গুণ দৈর্ঘ্য উচ্চতা হচ্ছে থ্রি আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু ক্যালকুলেশন করলে আসে বত্রিশ বর্গ মিটার আমরা আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করেছি এখন আমরা আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র মানে আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন বের করব দেখো আয়তন বের করার সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা দেখো দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই প্রস্থ হচ্ছে দুই আর উচ্চতা হচ্ছে তিন তাহলে গুণ করলে আসে হচ্ছে বারো ঘন মিটার তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর আমরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন বের করলাম এখন আমরা পিরামিডের পিরামিডের সমগ্র তল পিরামিডের ক্ষেত্রফল বের করব এরপর আয়তন বের করব এখন দেখো পিরামিডের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে আমাকে আগে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল বের করতে হবে দেখো পিরামিডের ভূমিটা কিন্তু একটা বর্গ আকৃতির সুতরাং পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল হবে বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে লিখবো অতএব পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফল বলতে দেখো ভূমিটা হচ্ছে একটা বর্গাকার সুতরাং আমরা বাহুকে যদি স্কোয়ার করি এক বাহুকে বর্গের এক বাহুকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল পাবো তার মানে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু এক বাহু স্কোয়ার মানে দুই স্কোয়ার সমান হচ্ছে চার বর্গ মিটার পিরামিডের ভূমির কেন্দ্র হতে এখন দেখো পিরামিডের আমার পিরামিডের ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি ভূমির ক্ষেত্রফল যোগ হাফ ইন্টু ভূমির পরিসীমা গুণ এলানো উচ্চতা এখন আমার এলানো উচ্চতা বের করতে হবে তো আমরা যে ব্যাপারটা ভূমির ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি এলানো উচ্চতা বের করবো আমরা এলানো উচ্চতা এল সমান সূত্র জানি রুট ওভার অফ আর স্কোয়ার প্লাস এইস স্কোয়ার তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পিরামিডের আমরা এই আর এর মান বের করব এলানো উচ্চতা বের করার জন্য তো পিরামিডের ভূমির কেন্দ্র হতে যে কোনো বাহুর লম্ব দূরত্ব দেখো কেন্দ্র যদি এইটা ধরি কেন্দ্র হতে যে কোনো বাহুর লম্ব দূরত্ব এই টোটালটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে যেহেতু বর্গাকার তাহলে এটা হচ্ছে দুই তাহলে কেন্দ্র থেকে এর লম্ব দূরত্ব তাহলে দেখো আমরা দুই দুইকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ দিই তাহলে মাছের পজিশন পাবো মানে কেন্দ্র হতে যে কোনো বাহুর ওপর লম্ব দূরত্ব পাবো তাহলে লম্ব দূরত্ব হবে দুই ভাগ দুই কেন দুই ভাগ দুই কারণ বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই আর দেখো যে ব্যাপারটা আমরা মাঝের পজিশন বের করব সুতরাং দুইকে দুই দ্বারা মানে একেবারে অর্ধেক পজিশনে বের করতে হলে দুইকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা এক পাবো এটা হচ্ছে লম্ব দূরত্ব হচ্ছে আর পেলাম এখন হেলানো উচ্চতা এলানো উচ্চতা এল এল সমান আমরা জানি হেলানো উচ্চতার সূত্র হচ্ছে রুট ওভার অফ এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তাহলে রুট ওভার অফ এইচ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার মানে উচ্চতা স্কোয়ার তাহলে উচ্চতা হচ্ছে তিন তাহলে তিন স্কোয়ার যোগ দেখো লম্ব দূরত্ব মানে আর আর হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার তাহলে দেখো ক্যালকুলেশন কর ক্যালকুলেশন মানে ক্যালকুলেটার দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু থ্রি মিটার তার মানে আমরা এলানো উচ্চতা পেয়ে গেলাম অতএব পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেখো পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের আমরা সূত্র জানি পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল যোগ হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু ভূমির পরিসীমা গুণ এলানো উচ্চতা তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল দেখো আমরা ভূমির ক্ষেত্রফল পেয়েছি ফোর প্লাস হাফ আর ভূমির পরিসীমা দেখো আমরা জানি পরিসীমা বের করার সূত্র হচ্ছে যদি ত্রিভুজের পরিসীমা বের করতে পারে বলে তাহলে ত্রিভুজের তিন বাহু যোগ করলে পরিসীমা পাবো পঞ্চভুজের যদি পরিসীমা বের করতে বলে তাহলে পঞ্চভুজের পাঁচটা বাহু যোগ করলে আমরা পঞ্চভুজের পরিসীমা পাবো তো এখন ভূমির পরিসীমা বের করব দেখো ভূমিতে চারটা বাহু আছে আমরা চারটা বাহু যদি যোগ করি বা যেহেতু চারটা বাহু আছে প্রতিটা বাহু দুই মিটার করে সুতরাং দুই গুণ যদি চার করি তাহলে আমরা ভূমির পরিসীমা পাই তাহলে ভূমির পরিসীমা হবে হচ্ছে দুই গুণ চার তাহলে ভূমির পরিসীমা আমরা হেলানো উচ্চতা বের করেছি দেখো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু থ্রি তাহলে আমরা হেলানো উচ্চতা বসাবো বসে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাই হচ্ছে ষোলো দশমিক 
ছয় পাঁচ বর্গ মিটার তার মানে দেখো আমরা পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়েছি পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আগে আমি ভূমির ক্ষেত্রফল বের করেছি এরপরে এলানো উচ্চতা বের করেছি তারপর পরিসীমা বের করেছি অতএব পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রফল যোগ হাফ ইন্টু ভূমির পরিসীমা গুণ এলানো উচ্চতা মানগুলো বসানোর ফলে আমরা পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এখন দেখো এবার আমরা পিরামিডের আয়তন বের করব আমরা পিরামিডের আয়তনের সূত্র জানি ওয়ান থার্ড গুণ ভূমির ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতা তাহলে ওয়ান থার্ড দেখো ভূমির ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি হচ্ছে চার তাহলে চার গুণ উচ্চতা আমরা উচ্চতা জানি হচ্ছে তিন তিন বসাবো ক্যালকুলেশন করলে আসে চার বর্গ মিটার দেখো আমরা বের করেছি হচ্ছে পিরামিডের পিরামিডের আমরা বের করলাম হচ্ছে ভূমির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এরপর পিরামিডের আয়তন বের করলাম আমরা আগে বের করেছি আয়তকার আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এরপর আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন এরপর আমরা বের করেছি পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এরপর পিরামিডের আয়তন বের করেছি এখন আমরা স্থাপনাটির স্থাপনা স্থাপনাটির ক্ষেত্রফল বের করব যেহেতু আয়তকার ঘনবস্তুটি এই আয়তকার ঘনবস্তুটির উপরই তল এবং পিরামিডের পিরামিডের ভূমি পরস্পরের ওপর স্থাপিত দেখো আয়তকার ঘনবস্তুটির উপরই তল এবং পিরামিডটি পিরামিডের ভূমি পরস্পরের উপর স্থাপিত যেহেতু পরস্পরের উপর স্থাপিত এই এই ক্ষেত্রফলটা কিন্তু বাদ চলে যাবে কারণ কি আমরা এই ক্ষেত্রফল তো আগেই বের করে ফেলছি কারণ কি আমরা আগে বের করেছি আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল এরপর পিরামিডের ক্ষেত্রফল তো দেখো পিরামিডের আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এরপর পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কিন্তু আয়তকার ঘনবস্তুটির উপরই তল এবং পিরামিডের ভূমি পরস্পরের উপর স্থাপিত সুতরাং এই যে ক্ষেত্রফলটা এই ক্ষেত্রফলটা আমার কিন্তু এই টোটাল ক্ষেত্রফল থেকে বাদ দিতে হবে কারণ এই ক্ষেত্রফলটা অলরেডি আমার বের করা শেষ তাহলে যেহেতু আয়তকার ঘনবস্তুর উপরই তল এবং পিরামিডের ভূমি পরস্পরের উপর স্থাপিত যার ক্ষেত্রফল যার ক্ষেত্রফল হবে কিন্তু দেখো ক্ষেত্রফল হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো টু ইন্টু টু মানে ফোর তাহলে এটার ক্ষেত্রফল ফোর উপরেরটা দেখো পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল ফোর আর এই আয়তকার ঘনবস্তুর উপরে তল উপরি তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর তার মানে ফোর যোগ ফোর সমান হচ্ছে এইট বর্গ মিটার তাহলে এই এইট বর্গ মিটারের ক্ষেত্রফল কিন্তু আমরা আগেই বের করে ফেলেছি তাহলে অতএব বিস্থাপনাটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল দেখো আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আমরা বত্রিশ পেয়েছি বত্রিশ যোগ আমার হচ্ছে পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়েছি ষোলো দশমিক ছয় পাঁচ ষোলো দশমিক ছয় পাঁচ আর যেহেতু এই ক্ষেত্রফলটা এই যে এই ক্ষেত্রফলটা আগে আমার বের করা হয়ে গেছে সুতরাং এই ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ হবে তার মানে আমার বিয়োগ আট তাহলে বিয়োগ করলে ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে চল্লিশ দশমিক ছয় পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে দেখো আমার এই ক্ষেত্রফলটা আমরা বিয়োগ করছি করে আমার স্থাপনাটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করেছি তার মানে আমার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করা শেষ তার মানে এটা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করা হয়ে গেছে এখন আমরা আয়তন বের করব দেখো আয়তন যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা আয়তন বের করার জন্য যে ব্যাপারটা আয়তকের ঘনবস্তুর আয়তন বের করেছি আর পিরামিডের আয়তন বের করেছি সুতরাং এই দুইটা আয়তন আমরা যোগ করলে আমরা এই স্থাপনাটির আয়তন পাবো তাহলে অতএব স্থাপনাটির আয়তন সমান দেখো আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন এসেছিল আমার বারো আর পিরামিডের পিরামিডের আয়তন এসেছে এসেছিল আমার হচ্ছে পিরামিডের দেখো আয়তন এসেছে আমার হচ্ছে চার তাহলে বারো যোগ চার সমান ষোলো ঘনমিটার অতএব বিস্থাপনাটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলে ক্ষেত্রফল এত এবং আয়তন এত আমরা পেয়ে গেলাম সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন দেখো অঙ্কটা কিন্তু তুমি যদি সহজভাবে নাও অঙ্কটা সহজ কিন্তু যদি কঠিনভাবে নাও কঠিন সহজ কথা যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমি সংক্ষেপে তোমাদের বলতেছি সেটা হলো যে দেখো একটা স্থাপনার নিচের অংশ স্থাপনার নিচের অংশটা হচ্ছে আয়তকার ঘনবস্তু এবং উপরের অংশটা হচ্ছে পিরামিড এখন বলা হয়েছে যে এই স্থাপনাটির টোটাল এই স্থাপনাটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন বের করো তো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পিরামিডের পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দুই মিটার এবং পিরামিডের ভূমিটা হচ্ছে বর্গাকার তো যেহেতু বর্গাকার তো সুষম পিরামিডের ভূমি সুষম বহুভুজ যা ঘনবস্তুর ওপর স্থাপিত সুতরাং এটা একটা বর্গ যেহেতু এটা একটা বর্গ তাহলে পিরামিডের ভূমির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দুই ভূমির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দুই এবং উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে তিন 
তাহলে পিরামিডের ভূমির দৈর্ঘ্য পেলাম আর উচ্চতা দেওয়া আছে যেহেতু আর আয়তাকার ঘনবস্তুটি যেহেতু পিরামিডটা আয়তাকার ঘনবস্তুর উপর স্থাপিত সুতরাং এইটাও হবে আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য তার মানে আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য হবে দুই প্রস্ত হবে দুই আর উচ্চতা হবে তিন যদি এইটা দেওয়া আছে হচ্ছে দৈর্ঘ্য হিসেবে আমরা এটা উচ্চতা ধরব তাহলে দেখো আমরা আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা পেয়েছি তাহলে আয়তাকার ঘনবস্তুর আমরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করব টু ইন্টু এবি প্লাস বিসি প্লাস সি এ এই সূত্র দিয়ে আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করব এরপর আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন বের করব আয়তন বের করার সূত্র হচ্ছে এ বি সি আমরা এ বি সি এই তিনটা গুণ করলে আমরা আয়তন পাবো দেখো তাহলে আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের আমরা ক্ষেত্রফল পেলাম এবং আয়তন পেলাম এখন আমরা পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করব এরপর আয়তন বের করব তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো পিরামিডের ভূমি পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে অবশ্যই আমাকে আগে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল দেখো পিরামিডের ভূমিটা একটা বর্গাকার তাহলে বর্গের বা এক বাহুকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল পাই এক বাহু হচ্ছে দুই তাহলে দুইকে স্কোয়ার করলে আসে চার তাহলে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল পেলাম এরপর আমরা পিরামিডের হেরানো উচ্চতা বের করব দেখো হেরানো উচ্চতা বের করার জন্য যে ব্যাপারটা থাকে আমরা হেরানো উচ্চতা বের করার জন্য আগে আমরা আর বের করব দেখো এই পিরামিডের কেন্দ্র হতে মানে ভূমির কেন্দ্র পিরামিডের ভূমির কেন্দ্র হতে যে কোনো বাহুর ওপর লম্ব দ্রুত যেহেতু এটা দুই তাহলে এই কেন্দ্র হতে যে কোনো বাহুর ওপর লম্ব দ্রুত যদি আঁকি লম্ব দ্রুত যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা দুইকে দুই দ্বারা যদি ভাগ করি যেহেতু এটা বর্গাকার তাহলে বর্গাকার হলে এটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই তাহলে অর্ধেক থেকে হবে কত দুই ভাগ দুই তাহলে আসে এক মিটার তাহলে হেলানো উচ্চতা বের করবো এখন পিরামিডের পিরামিডের হেলানো উচ্চতার সূত্র হচ্ছে রুট ওভার অফ রুট ওভার অফ দেখো সেটা হলো যে এইস স্কোয়ার এইস মানে উচ্চতা স্কোয়ার উচ্চতা হচ্ছে তিন তিন স্কোয়ার যোগ লম এই ব্যাসাদ্ধ স্কোয়ার ব্যাসাদ্ধ বলতে আমরা যেটা লম্ব দূরত্ব ওই আর আর স্কোয়ার তাহলে এক স্কোয়ার স্কোয়ার করলে আসে এত তার মানে আমরা পিরামিডের হেলানো উচ্চতা পেয়েছি এখন পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি ভূমির ক্ষেত্রফল যোগ হাফ ইন্টু ভূমির পরিসীমা গুণ হেলানো উচ্চতা আমরা এগুলো বসাই দিব বসাই দিলেই কিন্তু আমরা পিরামিডের ভূমির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পাই এরপর পিরামিডের আয়তন বের করব দেখো পিরামিডের আয়তনের সূত্র ওয়ান থার্ড গুণ ভূমির ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতা তাহলে আমরা এই মানগুলো বসাই দিলে পিরামিডের আয়তন পাই এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়েছি আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন পেয়েছি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা পিরামিডের আমরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়েছি আর পিরামিডের আয়তন পেয়েছি এখন স্থাপনাটির ক্ষেত্রফল বের করব স্থাপনাটির ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল যোগ হচ্ছে পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বত্রিশ আর পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ষোলো দশমিক ছয় পাঁচ আর এইখান থেকে আমার আপ বিয়োগ হবে কেন আপ বিয়োগ হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পিরামিডের ভূমি মানে আয়তকার ঘনবস্তুর উপরিতল এবং পিরামিডের ভূমি উপরিতলের উপরে কিন্তু পিরামিডের ভূমিটা অবস্থিত সুতরাং এই ক্ষেত্রফলটা আমরা বিয়োগ দেব এই ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে চার যোগ চার সমান আট তাহলে আমরা এই আট বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আসে এত তাহলে স্থাপনাটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা স্থাপনাটির আয়তন বের করব স্থাপনাটির আয়তন হবে হচ্ছে আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন আসছে বারো আর পিরামিডের আয়তন দেখো পিরামিডের আয়তন এসেছে হচ্ছে চার বারো আর চার যোগ করলে ষোলো আসে আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ দেখো এত বেশি কঠিন না তুমি যদি নিজে ধৈর্য ধরে ভালো করে একবার দেখো আশা করি তোমরা পারবে আমরা এর পরের লেকচার লেকচারে তোমাদের মূল বইয়ের নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে হাজির হবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে